আমাদের কম্পিউটারের মনিটরে ইলো ব্যাকগ্রাউন্ডের উপরে একটি টেক্সট আমরা দেখতে পাচ্ছি এবং যেই টেক্সটির মূল কালার হলো ব্ল্যাক এবং এর দুটো স্ট্রোক একটি কিছুটা বেগুনি এবং অন্যটি লাল এরকম দুটো স্ট্রোক যদি আমরা কোনো টেক্সটে দিতে চাই প্রয়োগ করতে চাই তো সেই ক্ষেত্রে আমাদের ইলাস্ট্রেটরে কিছু টেকনিক্স অবলম্বন করে এ ধরনের মজার মজার সুন্দর কাজ ইলাস্ট্রেটরে করা যেতে পারে এবং এই প্রজেক্টটি করার জন্য আমাদের যে সকল কমান্ডগুলো ব্যবহার করা হয়েছে এটি আমরা এই প্রজেক্টটি প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত করতে করতে এখন আমরা এটি শিখব তো এই জন্য আমরা এখানে এই প্রজেক্টের সাথে রিলেটেড কমান্ডগুলো আলাদা করে দেখানোর প্রয়োজন মনে করছি না আমরা এই প্রজেক্টটি এখন করতে যাচ্ছি অর্থাৎ এখানে যেই ব্ল্যাক কালারের টেক্সট রয়েছে ওই এবং এই ব্ল্যাক কালারের টেক্সটের চারপাশে আমরা যেই দুটো স্ট্রোক এখানে দেখতে পাচ্ছি এই ধরনের স্ট্রোক আমরা আমাদের যে প্রজেক্টটি করব সেটিতে আমরা এই ধরনের দুটো স্ট্রোক আমরা প্রয়োগ করব তো চলুন আর কথা দীর্ঘায়িত না করে এখন আমরা এই ধরনের একটি প্রজেক্ট করতে যাই তো এখানে আমাদের একটি বিষয়ে জেনে রাখা প্রয়োজন তাহলে আমরা যদি এখানে সিলেক্ট করি তাহলে দেখব যে শুধুমাত্র এই লেখাটি সিলেক্ট হয়ে গিয়েছে বাট এর পিছনে যে ব্যাকগ্রাউন্ডটি রয়েছে সেটি কিন্তু সিলেক্ট হয়নি এর কারণ হলো আমরা ইলাস্ট্রেটরে এই ধরনের কাজ করার ক্ষেত্রে অনেকগুলো টেক্সট বা অনেকগুলো অবজেক্ট নিয়ে কাজ করার প্রয়োজন হতে পারে সেই ক্ষেত্রে আমাদেরকে কিছু টেক্সট অথবা কোনো অবজেক্ট অথবা কোনো ব্যাকগ্রাউন্ডকে আমরা যদি লক করে রাখতে পারি বা হাইট করে রাখতে পারি তাহলে সেটি কাজ করার ক্ষেত্রে আমাদের খুবই ইজি হয় এবং সুবিধা হয় যার কারণে আমরা দেখুন এখানে আমরা যদি পুরোটা সিলেক্ট করতে যাই তাহলে শুধুমাত্র টেক্সটটি সিলেক্ট হয়ে গিয়েছে বাট পিছনের যে ইয়েলো কালারের ব্যাকগ্রাউন্ডটি রয়েছে সেটি কিন্তু সিলেক্ট হয়নি এর কারণ হলো আমরা এটিকে আমাদের যে অবজেক্ট মেনু রয়েছে এখান থেকে আমরা লক করে রেখেছিলাম সুতরাং এখন আমরা যদি আনলক করি তাহলে এবার কিন্তু আমাদের যে পিছনের ব্যাকগ্রাউন্ডটি রয়েছে সেটি কিন্তু আনলক হয়ে গিয়েছে এবার আমরা যদি নর্মালি সিলেক্ট করার জন্য একটি ক্লিক করি তাহলে দেখব যে এটি সিলেক্ট হয়ে গিয়েছে এবং বিভিন্ন দিকে আমরা যদি মুভ করাতে চাই তাহলে কিন্তু সেটি বিভিন্ন দিকে মুভ হবে কারণ এটি আর এখন লক অবস্থায় নেই তো সুতরাং আমরা পুরো টেক্সট এবং ব্যাকগ্রাউন্ডকে সিলেক্ট করে আমরা এটিকে ছোট করে রাখছি এক কর্নারে এটিকে রেখে আমরা এখন এরকম একটি প্রজেক্ট করতে যাব এই জন্য আমরা এখানে ফিল কালার ইয়েলো এবং স্ট্রোক কালার এখানে ব্ল্যাক নির্বাচন করে রেখেছি ইচ্ছে করলে আমাদের ইচ্ছে মতো আমাদের ডিজাইনের প্রয়োজনীয় তার উপর ভিত্তি করে আমাদের ডিজাইনের প্রয়োজনীয়তার উপর ভিত্তি করে আমরা এখানে যে কোনো কালার অ্যাপ্লাই করব প্রয়োগ করব তো এখানে প্রথম কালারটি অর্থাৎ উপরে যেটি রয়েছে সেটি হলো ফিল কালার এবং এটি হলো ইয়েলো এবং পরে যেটি রয়েছে সেটি হলো ব্ল্যাক কালার এটি হলো স্ট্রোক কালার তো আমরা এখন এই কালারগুলো প্রয়োগের মাধ্যমে কিভাবে স্ট্রোক এবং কিভাবে ফিল কালার আলাদাভাবে প্রয়োগ করতে হয় সেটি আমরা দেখব সুতরাং এখানে ফিল কালার ইয়েলো এবং স্ট্রোক কালার যথাক্রমে ব্ল্যাক সিলেক্ট রেখে আমরা এখান থেকে রেক্টেঙ্গেল সিলেক্ট করে একটি ব্যাকগ্রাউন্ড তৈরির জন্য একটি রেক্টেঙ্গেল ড্র করলাম যেহেতু আমরা ফিল কালার ইয়েলো রেখেছি এবং স্ট্রোক কালার ব্ল্যাক রেখেছি সুতরাং আমাদের রেক্টেঙ্গেলটি দুটো কালারই দিয়ে এখানে একটি রেক্টেঙ্গেল ড্র হয়ে গিয়েছে এবার আমরা আমাদের প্রজেক্টে দেখেছিলাম যে দুটো স্ট্রোক সমৃদ্ধ একটি চমৎকার টেক্সট এই ব্যাকগ্রাউন্ডের উপরে ছিল সুতরাং এরকম একটি টেক্সট আমরা এখন লিখব এই জন্য আমরা টাইপ টুল থেকে টাইপ টুল সিলেক্ট করে আমাদের যে ক্যারেক্টার প্যালেট রয়েছে এখান থেকে আমরা যে কোনো ফন্ট দিয়ে দিব তো আমি এখানে এরিয়াল ব্ল্যাক ফন্ট সিলেক্ট করে আমি এখানে একটি টেক্সট লিখছি এরকম যে কোনো টেক্সটের উপরে আমরা এই ধরনের দুটি স্ট্রোক ব্যবহার করতে পারি তো আমি এখানে ব্ল্যাক কালার দিয়ে এরকম একটি টেক্সট এখানে 
लिखे फेले एबारे स्ट्रोक देवर जो प्रथम जा करते हल ये टेक्सट के केट आउटलैन करब अर्थात ये तो शुदुम्र टेक्सट एटी केबजेक्ट रूप में रूपान्तरित कर टेक्सटर ऊपर माउस पॉइंट रेखे क्रिएट आउटलैन अथवा जो टेक्सट के सिलेक्ट कर टाइप टूले जाएँ क्रिएट आउटलैन पा तो द्रुत एवं सहजे क्ज करार्जन टेक्सटर ऊपर माउस पॉइंट रेखे डान बाटन क्लिक करिएट आउटलैन लिस्ट थे सिलेक्ट कर देवर पर क्रिएट आउटलैन हो गए एबारे एक स्ट्रोक देव तो प्रथम तो स्ट्रोक देवर जो हमें जा करते हैं तो हमें ये कलर प्लेटे एखे स्ट्रोक रही है एवं जेहेतु ये कलो कलर से हलो फिल कलर एवं नीचे जेटी से हलो स्ट्रोक कलर तो एखे हमें देखते पासी को स्ट्रोक कलर सिलेक्ट नहीं सूतरा स्ट्रोक देवर जो एखे एक नर्माल क्लिक कर क्लिकर माध्यम सिलेक्ट करब जी कलर दिए स्ट्रोक दीते जा क्यों से कलर एखान सिलेक्ट करब तो एखे कि बेगुनी कलर एखान सिलेक्ट कर लिलेक्ट कर एखे जी स्ट्रोकर परिमाण अर्थात कत मोटा हुए स्ट्रोकटी से सिलेक्ट कर दीते हैं तो हम एखान छिक्स एखान सिलेक्ट कर दिल अर्थात ब्लैक लेखार चारपाशे किसुटा बेगुनी एटर स्ट्रोक जे ह्विट पशे रही हलो सिक्स ये कर दिल एबारे क्योंकि मूल लेखा के प्रथम क्रिएट आउटलैन कर दिए जाते हैं तो हलो एर चारपाशे जो स्ट्रोक से स्ट्रोक के क्यों एट आउटलैन करते हैं तो ये मस पॉइंट ये रेखे क्योंकि क्रिएट आउटलैन करते पर सिलेक्ट थका अवस्था जो टाइपे जा देखो एखे क्रिएट आउटलैन से इनएक्टिव हो गए अथवा एटर ऊपर माउस पॉइंट रेखे डान बाटन क्लिक कर लेकिन क्रिएट आउटलैन अपशन पाबना कारण एटर स्ट्रोक के आलदा भाव क्रिएट आउटलैन करते हैं अर्थात एभवे जो पुरोटी सिलेक्ट करते जाब देख जखनी लेखा के सिलेक्ट करते जा तक ही क्योंकि बैकग्राउंड पीछने चले गए जाहक ये पूर्व अवस्था फिर नहीं आस एखे एक विषय जिने रखा प्रयोजन जो जखनी लेखा के सिलेक्ट करते गए तक ही क्यों पीछनर जो बैकग्राउंड से चले गए अर्थात ये सिलेक्ट हो गए जो लेखा के सिलेक्ट करते गए तक हमारे ये बैकग्राउंड सिलेक्ट हुए अन्य दिखे मुव हो गए सूतरा बैकग्राउंडी एन लक कर रखब सेज एधर टेक्सट अथवा यह बैकग्राउंड अर्थात जेटी के लक कर रखते चाहिए क्जे सुविधार्थे से क्लिक करार माध्यम सिलेक्ट कर अबजेक्ट मेनूते चले जाब एखान लक डान पास सिलेक्शन तो सिलेक्शने क्लिक करारे एबार् जो सिलेक्ट करते जा देखो जो शुदुम्र लेखाटी सिलेक्ट हो गए और बैकग्राउंड के सिलेक्ट करते पर कारण हलो पीछे जो बैकग्राउंड से क्ष कर सुविधार्थे लक कर रेखे तो ये लक कर रखल क्ष कर सुविधार्थे तो एबार् स्ट्रोक कलर के आउटलैन करार पला आउटलैन करते स्ट्रोक अर्थात ये कलो कलर चारपाशे किसुटा बेगुनी कलर स्ट्रोक रही है ये स्ट्रोक के स्ट्रोक देव ये स्ट्रोकर बहरे अर्थात ये स्ट्रोक और एक स्ट्रोक देव अर्थात ये कलो कलर जो मूल लेखाटी रही है ये लेखार चारपाशे जेहतु एक स्ट्रोक रही है हमारे प्रोजेक्ट देखे दोटो स्ट्रोक सूतरा दोटो स्ट्रोक देवर जो ए पर्याद स्ट्रोकटी के क्रिएट आउटलैन करब यह लेखाटी सिलेक्ट करबजेक्ट मेनूते चले जाब एखान पात पतर अधीन डान पास सब मेनूते आउटलैन स्ट्रोक रही है तो एबारे स्ट्रोक के आउटलैन कर फेले 
তো আউটলাইন করার পরে এবার আমাদের যা করতে হবে আমরা আমাদের যে কালার প্যালেটটি রয়েছে এখান থেকে আমরা একটি স্ট্রোক কালার অর্থাৎ এখান থেকে আমরা যে স্ট্রোকটি দিতে চাই তো আমরা এখান থেকে ধরে নিচ্ছি যে আমরা লাল কালারের একটি স্ট্রোক দেব এই জন্য এটি এরকম সিলেক্ট থাকা অবস্থা আমরা স্ট্রোকের উপর ক্লিক করব স্ট্রোকের উপর ক্লিক করে আমরা এখান থেকে লাল কালার সিলেক্ট করব আমাদের স্ট্রোক অলরেডি হয়ে গিয়েছে তো যেহেতু এখানে এই স্ট্রোকের মাত্রা একেবারে কম সুতরাং এটি আমরা বাড়িয়ে দিব কিছুটা এখান থেকে থ্রি আমরা দিয়ে দিচ্ছি তো অলরেডি আমরা আমাদের প্রোজেক্টে দেখতে পাচ্ছি যে মূল যে ব্ল্যাক কালার ছিল সেই ব্ল্যাক কালারের চারপাশে কিন্তু দুটো স্ট্রোক অর্থাৎ একটি লাল এবং কিছুটা বেগুনি কালারের স্ট্রোক এখানে পড়ে গিয়েছে সুতরাং এভাবে কোনো টেক্সটের উপরে আমরা যদি দুটো স্ট্রোক দিতে চাই তাহলে আমরা এভাবে খুব সহজেই দিতে পারব তো এখানে আমরা পিছনের যে ব্যাকগ্রাউন্ডটিকে আমরা লক করে রেখেছিলাম এবার সেই লক করে রাখা ব্যাকগ্রাউন্ডকে আমরা আনলক করব অবজেক্ট মেনুতে চলে যাব এবং এখান থেকে আনলক অল তো এবার আমরা কিন্তু সেটিকে আনলক করে ফেল ফেললাম অর্থাৎ আমাদের ডিজাইনের কাজ যখন শেষ হয়ে যাবে তখন আমরা এভাবে আনলক করে দেব তবে ডিজাইনের মধ্যে এরকম অনেক সময় প্রয়োজন হতে পারে যে আমরা আমাদের অবজেক্টগুলো থাকবে কিন্তু সেটি দেখা যাবে না অর্থাৎ আমাদের আমাদের ডিজাইন করার কোনো ক্ষেত্রে এরকম হতে পারে যে আমরা যখন বিভিন্ন টেক্সট বিভিন্ন অবজেক্ট নিয়ে কাজ করব সে সময় এরকম কোনো টেক্সটকে অথবা ব্যাকগ্রাউন্ডকে বা কোনো অবজেক্টকে আমাদের লুকিয়ে রাখার প্রয়োজন হতে পারে অর্থাৎ একই জায়গায় থাকবে কিন্তু সেটিকে আমরা লুকিয়ে রাখব তো আমরা যেটি আমাদের প্রজেক্টের শুরুতে করেছিলাম সেটা যদি আমরা এখানে নিয়ে আসি তাহলে দেখব যে এরকম একটি অবজেক্ট এখানে আমরা যদি নিয়ে আসি এটিকে যদি আমরা এখন নিয়ে আসি অর্থাৎ এটি যদিও পিছনে রয়েছে আমরা সামনে নিয়ে আসার জন্য অ্যারেঞ্জ ব্রিং টু ফ্রন্ট এটিকে আমরা সামনের দিকে নিয়ে আসলাম এই টেক্সটটিকে এবং এটিকে আমরা মুছে দিলাম তো এই টেক্সটটিকে আমরা যদি কিছুটা বড় করে দেই তো বড় করে দিয়ে আমাদের ডিজাইনের এরকম প্রয়োজন হতে পারে যে আমরা এখান থেকে কোনো টেক্সটকে হাইট করে রাখব বা কোনো ব্যাকগ্রাউন্ডকে হাইট করে রাখব তো যেটিকে আমরা হাইট করতে চাই সেটি এভাবে সিলেক্ট করবে এবং অবজেক্ট মেনুতে চলে যাব এবং এখান থেকে আমাদের হাইট এবং এখান থেকে সিলেকশান তো আমরা দেখতে পাচ্ছি একটি টেক্সট একটু আগে যেটি আমরা দেখেছিলাম সেটি কিন্তু হাইট হয়ে গিয়েছে তো এভাবে আমরা যদি এরকম ব্যাকগ্রাউন্ডকে হাইট করতে চাই একইভাবে সিলেক্ট করবো এবং অবজেক্ট মেনুতে চলে যাব এবং এখান থেকে হাইট সিলেকশনে ক্লিক করব আমরা দেখতে পাচ্ছি যে শুধুমাত্র একটি টেক্সট রয়েছে অর্থাৎ কাজ করার ক্ষেত্রে অনেক সময় এরকম প্রয়োজন হতে পারে যে এর পিছনে যে ব্যাকগ্রাউন্ড অথবা কোনো টেক্সট রয়েছে সেটি দেখা যাবে না হাইট হয়ে যাবে অর্থাৎ আমরা আবার ইচ্ছে করলে আমাদের ডিজাইন করার সুবিধার্থে এরকম ফাঁকা করে আমরা ডিজাইন করবো এবং সেটি অনড় থাকবে অর্থাৎ যেই জায়গায় ছিল ঠিক সেই জায়গায় থাকবে যদি আমরা সেটিকে আবার শো করতে চাই তাহলে অবজেক্টে যাব এবং এখান থেকে শো অল দেখুন খুব সহজে যেটিকে আমরা যে টেক্সট এবং ব্যাকগ্রাউন্ডকে হাইট করেছিলাম সেটিকে এখন শো করে ফেলেছি তো এভাবে এই হাইট এবং লক আনলক ব্যবহার করে আমরা আমাদের ইলাস্টেটরের বিভিন্ন কাজের সুবিধার্থে আমরা এই দুটো কমান ব্যবহার করে আরও সুন্দর সুন্দর ডিজাইন করব